Dneska uvařím poctivou, vydatnou a hustou zelňačku. Ahoj, já jsem Kubíček a můžeme jít na to, tedy myslím na vaření. Zelná polévka neboli zelňačka je jedna z polévek, které se u nás v Čechách vaří nejčastěji. Příprava zelňačky podle tohoto receptu zabere přibližně necelou hodinu a dneska jsem ji uvařil 6 porcí. A jak už jsem naznačoval v úvodu, jedná se o velice vydatnou polévku, kterou můžete uvařit několika způsoby. V průběhu vaření se snažíte docílit dvou věcí. První věc je, aby brambory byly krásně měkké a druhou věcí je, aby zelňačka nebyla příliš kyselá po zelí. A tyto dvě věci si řekneme v průběhu vaření, takže přátelé, pojďme na to. Do polévky se dává kyselé zelí, to znamená, že ta kyselost polévky je závislá na kyselosti toho zelí. A samozřejmě ta kyselost toho zelí může být po každé různá. Proto jako první předsedím zelí a ještě ho pořádně proliju vodou. Nálev ze zelí nevylejvejte, ten se nám může hodit na závěr vaření protože ta polévka může být málo kyselá a tím nálevem ji můžeme ještě dochutit. Dneska vařím vydatnou zelněčku. Zelí máme připravené a jdeme na brambory. Já je dělám trošku vymazlené, to znamená, že do polévky dávám klobásu. Toto je maďarská klobása, ideální jsou ty klobásy, které obsahují hodně papriky. Klobásu na kraj, na kolečka a jdu na brambory. Brambory krájem asi na takto velké kousky. A jsme u druhé věci, na kterou si musíme dát pozor. A to je, aby brambory se nám uvařily do měka. Protože když je dáte do kyselého nálevu brambory, tak ty brambory se vaří poměrně dlouho. A jak to udělat, aby se ty brambory uvařily rychleji? Máte několik možností. Buď to ty brambory nakrájíte na malinké kousíčky, potom my můžete dělat s tím zelím společně, nebo uvařit Nejdřív brambory, to znamená, že nejdřív spěníte cibulku, potom tam dáte brambory a až ty brambory budou uvařené, tak přidáte kysané zelí, anebo tak jako já, uvaříte brambory zvlášť. Na sádle osmahnu klobásu, nemusí to být úplně sprutka, stačí mít vařit, zapnutí tak zhruba asi na 80% výkonu. Hnedka, jak klobása je osmahnutá, tak ji seberu z pánvičky a orestuji brambory. Brambory restuji tak dlouho, dokud mě mírně nezačnou zlátnout. Výborně, brambory už mě začaly zlátnout a to je ten správný okamžik, do brambor přidat vývar nebo vodu a nechat je vařit. A zatím, co se vaří brambory, tak pokrájím cibuly na drobné kousíčky a pokrájím špek. Spousta lidí zelňačku nemá ráda, protože jim přijde hodně kyselá. Na to je jeden fígl. Pokud nemáte rádi nakyslou zelňačku, tak ještě to zelí předtím, než ho přidáte do polévky, tak povařte a ten nálev slíte. A do polévky dejte jenom potom to slité zelí bez nálevu. 
to zelí tím vařením ztratí o dost víc tu svůj kyselost. Tak to byl jeden tip a na sádle nechte spěnit cibulku. Plotínku mějte rozpánu asi tak na 80% výkonu, i když každý vařič trošku jinak řeje. A do spěněné cibulky přidám špek, který lehce orestuji a tím restováním se do polévky uvolní krásně jeho vynikající chuť. Super, to je akorát a jdu na koření. Do polévky dávám bobkový list, nové koření, pepř a kmín. Koření taky lehce orestuji, ale jenom malinko. A polévku zahustuju hladkou moukou, kterou přidám do rozpáleného tuku a vlastně z ní vytvořím světlou jížku. Když dodržíte poměr mouky a tuku, které mám v popiscích, tak ta jížka bude takhle krásně tekutá. A jdeme dále ochucovat. Do polévky dávám špetku čili. Samozřejmě, pokud nejste příznivcem pálivé polévky, tak čili vynechejte. A dále přidám sladkou papriku. Papriku zarestuji, ale pozor, papriku nesmíte připálit, protože potom by zhořkla a polívku byste mohli vyhodit. Takže zhruba asi tak dvě minuty restování papriky budou tak akorát. Tak a to je prostě paráda. A jakmile papriku mám zarestovanou, tak přidám zakysané zelí, které obalím v základu polévky. Dělám to z toho důvodu, abych v polévce neměl žmolky. Jenom pozor, to zelí musíte pořád míchat a hnedka ho zalejte vývarem. A nebo vodou, i když s vývarem to je vždycky lepší. Vývar nebo vodu tam lejte po částech, vždycky zamíchejte, aby se vám neudělali žmolky. Přidejte sůl, lepší je méně soli a dochutit na konci a zelí, vlastně takto připravený základ, vařte minimálně 10 minut. Po chvilce vaření zelí už mám krásně uvařené a můžu přidat uvařené brambory s vývarem. Ke konci vaření do polévky přidám orestovanou klobásu. Klobásu tam dávám až ke konci, aby si uchovala tu svoji chuť, protože jinak by se ta chuť z ní vyvařila a potom by to byly jenom takové kousky klobásy bez chuti. A na závěr polévku přichutím ještě česnekem. Česnek se dává na závěr, aby si zachoval svoji vynikající chuť. Čím déle budete česnek vařit, tím méně bude mít výraznou chuť. Proto se česnek do polévek dává až na konec. Polévku ještě ochutnám a podle potřeby dosolím, případně dopepřím. Samozřejmě, pokud se vám bude zdát málo kyselá, tak můžete přilít trošku ještě nálevu ze zelí, ale dneska to je tak akorát. Na závěr z polévky vyndejte ještě koření, ono plavé, takže to je jednoduchá záležitost.
Výborně, přátelé, a máme hotovo. To je opravdu dneska vše. Někdo do polévky dává ještě smetanu zakysanou, případně zauzenou papriku. Mně ta polévka se smetanou vůbec nechutná. Přátelé, já vám přeju dobrou chuť a někdy jindy zase uvaření. 